ভিডিওতে ক্লিক করার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আজকের এই ভিডিওতে আলোচনা করব আমরা মাধ্যমিকের এভিটিএ টেস্ট পেপারের প্রথম পেজ অর্থাৎ পেজ নাম্বার সিক্সটি টু ভূগোলের ক্ষেত্রে সমস্ত প্রশ্ন ছোটো প্রশ্নের উত্তর নিয়ে আলোচনা করব যাই হোক যদি ভিডিওটা প্রথমবার তোমরা দেখে থাকো তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নাও সেই সঙ্গে বেল আইকনটা একটু দাবিয়ে দাও লাইক করতে কখনোই ভুলবে না চলো শুরু করি আজকের ভিডিও যে প্রক্রিয়ায় ভূপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পায় সেটা হচ্ছে আরোহণ পার্বত্য হিমবাহের পৃষ্ঠদেশে সৃষ্ট গভীর ফাটলগুলিকে বলা হয় ক্রেভাস বার্ষিক উষ্ণতার প্রসর সব থেকে কম থাকে নিরক্ষীয় জলবায়ু অঞ্চলে ফ্রান্সে রোন নদীর উপত্যকায় প্রবাহিত শীতল স্থানীয় বায়ুর নাম হল মিস্ট্রাল নেক্সট কোশ্চেন উষ্ণ সমুদ্রস্রোত এবং শীতল সমুদ্রস্রোত যে স্থানে মিলিত হয় তাকে বলা হয় হিমপ্রাচীর পৃথিবী ও চাঁদের মধ্যে দূরত্ব সর্বাধিক হলে তাকে বলা হয় অ্যাপোজি মানব শরীরে দূষিত জল থেকে সৃষ্টি হয় আমাশয় ভারতের রাজ্য পুনর্গঠনের মূল ভিত্তি ছিল ভাষা গঙ্গা নদীর উৎস হল গঙ্গোত্রী হিমবাহ থেকে ভারতের বৃহত্তম বহুমুখী নদী পরিকল্পনা হল ভাগরা নাঙ্গাল পরিকল্পনা ভারতের হেক্টর প্রতি ধান উৎপাদনের প্রথম স্থানাধিকারী রাজ্য হল পাঞ্জাব লোহ ইস্পাত শিল্পে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল হল আকরিক লোহা এবং এখানে অপশানগুলো যদি বেগে আছে সবগুলি হবে উত্তর আকরিক লোহা না শুধু সবগুলি উত্তর হবে দু সালের অনুযায়ী ভারতের মহানগরের সংখ্যা তেপ্পান্নটি মিলিয়ন সিটের ভূবৈচিত্র অক্ষাংশ হতে যে বিস্তার সেটা হচ্ছে চার ডিগ্রি গণিত চার ডিগ্রি এবার দু নম্বরের নদী গর্ভে অবহর্ষ প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট গর্তগুলিকে বলা হয় মন্থকূপ শীতকালে শিল্পাঞ্চলে জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হয়ে ধুলিকোনার সঙ্গে মিশে তৈরি হয় ধোঁয়াশা ল্যাব্রাডার স্রোত এর প্রভাবে নিউ ফাউন্ডল্যান্ডে তুষারপাত হয় বর্জ্য কাগজ একটু হলো একটি জৈব ধরনের বর্জ্য ক্রান্তীয় পূবালী জেট বায়ু মৌসুমী বায়ুকে ভারতে আসতে বাধ্য করে ভারতের মূল ভূখণ্ডের দক্ষিণতম অংশ হলো কন্যাকুমারিকা মুম্বাই ভারতের একটি সর্বাধিক জনবহুল শহর এবার বাম দিক দান দিকগুলো বলে দিই কোশ্চেনগুলো একটু উল্টো পাল্টা করে রয়েছে টেস্ট পেপার দেখে মিলিয়ে নেবে ওজন গাছের প্রাধান্য রয়েছে স্ট্যাটোসফিয়ার স্তরে ইকু গবেষণাগার হবে লখনৌ বৃহত্তম মোটর গাড়ি নির্মাণ কেন্দ্র হবে গুরগাঁও কারাও হয়ে হবে জম্মু কাশ্মীর এবার আসছি সত্য মিথ্যাতে অক্ষাংশগত ভিত্তিতে হিমরেখার উচ্চতা উষ্ণ উচ্চতা পরিবর্তিত হয়ে থাকে সত্য অ্যানিমোমিটারের সাহায্যে বায়ুর গতিবেগ মাপা হয় সত্য নিরক্ষীয় অঞ্চলে সমুদ্রের লবণতা সর্বাধিক থাকে মিথ্যা ভারতের সর্বোচ্চ মালভূমি ডেকানট্রাক মিথ্যা সমভূমির প্রাচীন পলিগঠিত অঞ্চলকে ভাঙর বলা হয় সত্য বিশাখাপত্তনম ভারতে একটি শুল্কমুক্ত বন্দর মিথ্যা ভারতে সরি উপগ্রহ চিত্রে লাল রঙে যে রেখা সেটা সাহায্যে সড়ক পথ বাজানো হয় সত্য এবার আসছি এক নম্বরে যে কোশ্চেনগুলো রয়েছে সেগুলো নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে ঘূর্ণিবাজনিত বৃষ্টিপাত সৃষ্টি হয় সুন্দরবনের বিশ্ব উষ্ণের ফলে যে যে দ্বীপটি নিমজ্জিত হয়ে গেছে সেটা হচ্ছে ঘোড়ামারা ভারতীয় মরু অঞ্চলে ক্যাকটাস জাতীয় উদ্ভিদ জন্মায় মরা জোয়ার দেখা যায় অষ্টমী তিথিতে গঙ্গা নদীর প্রবাহের নিম্ন অংশে দূষণ সৃষ্টি হয় ভারতের একটি জাইদ ফসল হলো আউস ধান বাদাম এগুলো অর্থাৎ যে ফসলগুলি গ্রীষ্মকালে চাষ করা হয় ভারতের তামিলনাড়ু বৃষ্টির জল সংরক্ষণে অগ্রণী ভারতের জরিপ সংস্থার কার্যালয় দেরাদুনে এবারে কয়েকটি দু নম্বরের প্রশ্ন তোমরা কীভাবে লিখবে সে ধরনের কয়েকটি প্রশ্ন তুলে ধরা আছে যেমন প্রথম প্রশ্ন হলো নগনী ভবন কি কীভাবে লিখবে ডেনিউডেশন কথাটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ ডেনিউডার থেকে যার অর্থ বহু দূরে গমন করা এবার সংজ্ঞা বলবো যে প্রক্রিয়ায় আবহবিকার ক্ষয়ভবন পুঞ্জিত হয় সম্মিলিতভাবে ভূপৃষ্ঠের শিলাস্তরকে চূর্ণ বিচূর্ণ বা বিয়োজিত করে এবং প্রাচীন শিলাকে উন্মোচিত করে এই সম্মিলিত প্রক্রিয়াকে বলা হয় নগ্নিভবন এবার লিখবে নিচে নগ্নিভবন সমান আবহবিকার যুক্ত ক্ষয়ভবন যুক্ত পুঞ্জিত হয় এভাবে উত্তর লিখলে তোমরা দুইকে দুই পাবে এবার আসছি বৈপরীত্য উষ্ণতা উষ্ণতা স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উষ্ণতার হ্রাস পায় কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উষ্ণতা হ্রাস না পেয়ে বরং বেড়ে যায় তাকে বলা হয় বৈপরীত্য উষ্ণতা 
সাধারণত পার্বত্য অঞ্চলে ক্যাটাবেটিক অ্যানাবেটিক বায়ুর কারণে বৈপরীত্য উষ্ণতা সৃষ্টি হয় এবার আসছে আইটিসি জেট পুরো নাম হলো ইন্টার ট্রপিক্যাল কনভার্জেন্স জোন উত্তর পূর্ব এবং দক্ষিণ পূর্ব আয়ন বায়ুর নিরক্ষীয় নিম্নচাপ বলয় বরাবর মিলিত হয় ব্র্যাকেটে লিখবে পাঁচ ডিগ্রি থেকে দশ ডিগ্রি সরি পাঁচ ডিগ্রি উত্তর থেকে পাঁচ ডিগ্রি দক্ষিণ একে বলা হয় আইটিসি জেট এই অংশে বায়ুর অনুভূমিক প্রবাহ থাকে না তাই এক শান্ত অবস্থা বিরাজ করে এই জন্য এই স্থানকে ডোলডামও বলা হয় ঠিক এইভাবে উত্তর লিলে দুইকে দুই পাবে যাই হোক আজকের ভিডিওটি শুধুমাত্র তিনটি দু নম্বরে দিয়ে দেখালাম পরবর্তীকালে আরও পেজের ভিডিও আসবে সেই সঙ্গে যদি তোমরা এই ভিডিওগুলি চেয়ে থাকো অবশ্যই এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবে পরবর্তী ভিডিওগুলি পাওয়ার জন্য এবং এই প্রশ্নের উত্তরে কোনো যদি সন্দেহ থাকে বা কোনো ভুল থাকে নিচের কমেন্ট বক্স তোমাদের জন্য খোলা রইল সেই কমেন্ট বক্সে তোমরা তোমাদের মতামত জানাবে অবশ্যই যাই হোক দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওটি আজকের ভিডিও এটুকুই নমস্কার